মূল নিয়মে অন্তরীকরণ আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে শেষ করে দিয়েছি তারপরেও কিছু টুকটাক জিনিস আছে যেগুলো আসলে জানা প্রয়োজন যেমন ধরা যেতে পারে যে sin 2x এরকম আছে যে sin 2x এর অন্তরজ কিভাবে করব মূল নিয়মে অথবা থাকতে পারে যে tan 5x tan 5x এর অন্তরজ কিভাবে করব তারপরে থাকতে পারে e to the power 5x এর অন্তরজ কিভাবে থাকবে এই রকম কিছু কেস আছে যে কেসগুলো আমাদের আসলে জানা দরকার অনেক সময় পরীক্ষাতে এগুলো আসে বিভিন্ন সিস্টেমে যেহেতু ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের যুগ এখন সো বিভিন্ন রকম ভাবে এগুলো পরীক্ষায় এসে থাকে তো প্রথমে যদি দেখা যায় যে সাইন এক্স এর অন্তরজ কিভাবে আমরা করব প্রসেস আমরা সবাই অলরেডি জানি যারা জানো না তারা আগের যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলো প্লেলিস্ট থেকে দেখে নাও তো আশা করি সহজেই বুঝতে পারবে দেন এগুলো করলে সুবিধা হবে তো এই যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনকে আমরা এক্স প্লাস এইস এ রিপ্লেস করে নিয়ে আমাদের যে মেইন ফাংশনটা ছিল সেখানে আমরা বসাই দেবো তাহলে আশা করি একটা সলভ পেয়ে যাব তো এখানে আমরা যখন সরাসরি আমরা শর্টকাটে চলে যাই যেহেতু আমরা সবগুলো প্রসেস জানি সো এখানে আর ওইভাবে অ্যারেঞ্জিং উপায়ে যাচ্ছি না একটু এলোমেলোভাবেই যাচ্ছি যা শুধু তোমাদের বোঝানোর জন্য ধরো আমাদের যে ফর্মুলাটা ছিল সেই ফর্মুলাটাই আমরা সরাসরি যদি বসাই দিই ফর্মুলাটা ছিল লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইড এইচ এটা আমাদের হলো লিমিটের লিমিটের মাধ্যমে ডিফারেন্সিয়েশনের ডেফিনেশন ছিল সেই ডেফিনেশনে আমরা মানগুলো বসাচ্ছিলাম এতদিন ভর তো এখানে যদি আমরা এটা বসাই এফ অফ এই যে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ যদি এখানে বসাই তাহলে জিনিসটা আসবে কি টু এক্স প্লাস এইচ মাইনাস সাইন এক্স নিচে এইচ দেখো সাইন এক্সের কিন্তু আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করছি সাইন টু এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন করছি মূল নিয়মে আচ্ছা দেন আমাদের আর সামান্য কিছু কাজ আছে এখানে সূত্র যেতে পারে একটা কোন সূত্র যেতে পারে তার আগে আর একটা কাজ করে নিতে পারি যে টু দ্বারা ভেতরে গুণ করে দিতে পারি আচ্ছা দিচ্ছি না একবারে আমরা গুণটা করে দেব তো যখন আমরা সরাসরি গুণটা করব তখন এটাকে আমরা সি ধরে নিই সি এবং এটাকে ডি ধরে নিই প্রসেস অনুযায়ী আমরা সেটা জানি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র আমরা সবাই জানি তো সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র এখানে প্রয়োগ করি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো তাহলে সাইন সি সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র ছিল টু কজ টু এক্স প্লাস টু এইচ আমি একেবারে টু দ্বারা ভেতরে গুণ করে দিলাম প্লাস এখানে দেখো এখানে অবশ্যই টু হবে যেহেতু সাইন টু এক্সের অন্তরীকরণ করতে বলেছিলাম তারপরে সাইন টু এক্স হচ্ছে নিচে দুই তারপরে সাইন সি মাইনাস ডি টু এক্স টু এইস মাইনাস টু এক্স নিচে দুই সবার নিচে আছে এইচ ওকে এখানে সামান্য কিছু ক্যালকুলেশন আছে সেই ক্যালকুলেশনটা আমরা করে ফেলতে পারি আর এখানে দুই কনস্টেন্ট আছে দুইটাও বাইরে বের করে নিতে পারি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো আচ্ছা কজ এখানে একটু যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে হয় ফোর এক্স প্লাস টু এইচ নিচে দুই সাইন এখানে দেখো এটা কেটে যায় আবার টু এইচ বাই টু থাকে এখানে এখানেও কাটাকাটি করা যেতে পারে তাহলে শুধু এইচ থাকে ডিভাইড আছে এইচ ওকে এখন এইখানে দেখো আমরা সরাসরি কিন্তু লিমিট প্রয়োগ করতে পারি তো লিমিট প্রয়োগ করার সিস্টেমটা আগে আমাদের জানা দরকার সিস্টেমটা আমরা জানি টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এখানে আমরা লিমিট প্রয়োগ করতে পারবো কজ এখানে দুই কমন নিয়ে কাটাকাটির একটা ব্যাপার আছে সেটাও আমরা এখানে করতে পারি করে ফেলি দুই দ্বারা ভাগ করবো ব্যাপারে তাহলে টু এক্স প্লাস এইচ হবে এইখানে লিমিট আমরা দিই আবার লিমিট এইস টেন্স টু জিরো সাইন এইচ আর এই যে এইচটা ছিল এই এইচটা এখানে লিখি তাহলে দেখো এটা সরাসরি কিন্তু একটা ফর্মুলার মধ্যে পড়ে গেল এটা সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান ওকে ডান তাহলে সমান টু লিমিট আচ্ছা এখানে কি লিমিট দরকার আছে মনে হয় লিমিট এখানে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই সরাসরি আমরা মান বসাতে পারতাম সেই মানটা এখানে বসিয়ে দিই এই যে লিমিটের মান কত ছিল এখানে জিরো এই জিরোটা যদি এখানে বসাই তাহলে কত হবে কজ টু এক্স প্লাস জিরো আর এটা সমান ওয়ান লিমিটের সূত্র অনুযায়ী তার মানে আমরা পাচ্ছি কত টু কজ টু এক্স আচ্ছা সাইন এক্সকে তার মানে কি আসলো সাইন টু এক্সকে যখন আমরা ডেরিভেটিভ করব কজ টু এক্স আসবে আচ্ছা এখন ধরো কজ এ এক্স আমি লিখে দিলাম এর ডেরিভেটিভ আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তার মানে কি এ কজ এক্সের ডেরিভেটিভ কী ছিল মাইনাস সাইন এক্স তার মানে মাইনাস সামনে আসবে 
তারপরে সাইন অর্থাৎ এখানে যে কনস্ট্যান্ট থাকবে সেই কনস্ট্যান্টটা বাইরে বের হয়ে আসবে তারপরে তো আমরা জানি যা আছে এখানেও তাই দেখো এটা কিন্তু বাইরে বের হয়ে আসলো আচ্ছা এখন এর মান যদি টু হয় ফাইভ হয় নাইন হয় কোনো প্রবলেম আছে একই নিয়মে তো আমরা করতে পারবো সলভটা করতে পারবো আশা করি আচ্ছা যদি টেন থ্রি এক্সের থাকে ধরো টেন থ্রি এক্সের আছে পারবো না সেম একই রকমভাবে আমাদের সামনে আগাতে হবে চলো একটু চেষ্টা করে দেখি না হয় টেন ফাইভ এক্সের অন্তরজ করতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা তাহলে টেন ফাইভ এক্সের অন্তরজ আমরা একই নিয়মে করে ফেলি ফর্মুলাতে আমরা জাস্ট এটা বসাই দিই লিমিট এইচ টেন টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স নিচে এইচ আচ্ছা দেন লিমিট এইচ টেন টু জিরো কিসের অন্তরীকরণ করছি টেন ফাইভ এক্সের অন্তরজ করছি আচ্ছা তাহলে এখন টেন ফাইভ এক্সের পরিবর্তে এক্স প্লাস এইচ টেন ফাইভ এক্স ডিভাইড এইচ আচ্ছা প্রসেসটা কী ছিল সেই প্রসেসেই আমরা যাব আচ্ছা এইচটাকে আমরা এখানে ওয়ান বাই এইচ আকারে লিখে রাখি আর টেনকে যদি ভাঙাই তাহলে সাইন বাই কস লেখা যায় সেটাও আমরা লিখবো এখন তাহলে সাইন ফাইভ দ্বারা একবার গুণ করে দিব ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এইচ নিচে কজ ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এইচ সাইন ফাইভ এক্স বাই কস ফাইভ এক্স এরকম আসে এখন দেখো এখানে আমরা লসগু করতে পারি লসগু করলে একটা ফর্মুলা চলে যেতে পারে আচ্ছা লসগুটা আগে করে নিই লিমিট এইচ টেন টু জিরো ওয়ান বাই এইচ লসগু করে নাও কস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এইচ কস ফাইভ এক্স তাহলে এখানে থাকছে সাইন ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এইচ তারপরে এটার সাথে এটা চলে যায় কজ ফাইভ এক্স থাকবে মাইনাস এরপরে কি লসগুর নিয়ম অনুযায়ী এটা দ্বারা যদি এটাকে ভাগ করা যায় তাহলে কোনটা থাকবে এটা থাকবে এটা দ্বারা গুণ হবে কোনটাকে এটাকে গুণ হবে তার মানে আমরা লিখতে পারি কজ ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এইচ মাইনাস ইন্টু সাইন ফাইভ এক্স ওকে তাহলে এখন দেখো এখানে কোনো ফর্মুলা যাচ্ছে কি না এটাকে যদি আমরা এ ধরে নিই ধরো এটাকে এ ধরে নিলাম এটাকে বি ধরে নিলাম তাহলে সাইন এ কজ বি মাইনাস কজ এ সাইন বি তাহলে ফার্স্ট পার্টের ত্রিকোণমিতে ফার্স্ট পার্টের একটা ফর্মুলা যাচ্ছে সেই ফর্মুলাটা কি সাইন এ মাইনাস বি ফর্মুলা এখানে আমরা প্রয়োগ করতে পারি তো সেই সূত্রটা আমরা এখানে লিখে ফেলি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই এইস সাইন ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এইচ মাইনাস ফাইভ এক্স এ মাইনাস বি ওকে এবার নিচে কস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এইচ যা আছে তাই এখানে কোনো চেঞ্জ নাই এখন দেখো এই দুইটা আমরা কেটে দিতে পারি কেটে দিলে উপরে কি থাকবে সাইন ফাইভ এইচ সো এখানে আমরা লিমিট প্রয়োগ করতে পারি এখানে একটা ওয়ান বাই এইচ আছে সো এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা আগাতে পারি দেখি তো লিমিট এখানে প্রয়োগ করো লিমিট যখন আমরা প্রয়োগ করতে যাচ্ছি লিমিট এইচ টেস টু জিরো সাইন ফাইভ এইচ নিচে কি আছে একটা এইচ আছে এই যে এইচ এই এইচটাকে আমরা এখানে লিখলাম এখন লিমিটের যে ফর্মুলা ছিল লিমিটের যে নিয়ম ছিল সেই নিয়ম অনুযায়ী এখানে ফাইভ এইচ আছে তার মানে এখানেও ফাইভ এইচ লাগবে তো ফাইভ আমরা একটা নিয়ে নিলাম গুণ করে দিলাম হরকে একটা ফাইভ দ্বারা গুণ করে দিলাম তো এই যে ফাইভটা গুণ করলাম ফাইভটা বেশি না তার মানে কি লবকেও ফাইভ দ্বারা গুণ করতে হবে এবং এই ফাইভটা আমরা এইখানে রেখে দিলাম ওকে এক্সট্রা হিসেবে তাহলে লিমিটেড ডেফিনেশন অনুযায়ী এখানে এখানে সেম থাকবে সাথে এখানেও তার মানে এখানে একটা ফাইভ আমরা এক্সট্রা দিয়ে দিই তাতে কোনো প্রবলেম নাই কিভাবে ধরো ফাইভ এইস এরকম আছে এটা সময় আমরা খুব সহজেই লিখতে পারি এইরকম আচ্ছা এর পরের যে অংশটা আছে এই যে এখানে এটা তো আমরা লিমিট প্রয়োগ করতে পারি লিমিট প্রয়োগ করে দিয়ে দাও এখানে আমার জায়গা নেই তার জন্য আমি একটু নিচে লিখছি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই কজ ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এইচ 
साथ गुण अवस्था आस कस फाइव एक्स कस फाइव एक्स ओके अच्छा तो ये पूरा अंशटुकु ये पूरा अंशटुकु समान लिखते परि वन इंटू फाइव इंटू ये जो आसो ए बार तो एखे देखो एसर मान कि जिरो लिमिट जदि बसाय फाइव डट जिरो तर मैं कि जिरो तर मैं इन्हें आस कस फाइव एक्स और एक कस फाइव एक्स आई तर मैं हे कत फाइव वन बज स्कोर फाइव एक्स रेजल्ट कि आस सिक्स स्कोर फाइव एक्स अच्छा देखो तो हमें घटनाटा कि घटल टेन के जो आप डिफारेंसिएशन करी तक सिक्स स्कोर एक्स क्यों टेन फाइव एक्स के जो आप डिफारेंसिएशन कर तक सिक्स स्कोर फाइव एक्स थक सामने वही एक्सर जो शप सहकता थक कन्स्टेंट से बेर हो मान एखान एक डिसिशन उपनीत होते जेको डिफारेंसिएशन क्षेत्र में जदि कोन्स्टेंट था डिवाइ डि एक्स टेन 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 एक्स ये कन्स्टेंट टेन आई टेन बेर हो स्कोर टेन एक्स तर मैं कन्स्टेंट सब समय क्योंकि बेर हो डिफारेंसिएशन नेम अनुजाई से जेको डिफारेंसिएशन होते लाइक एस जो आकटा एक्साम्पले जाओ धर तुम्हें बला हलो जे सेक एक्सर अंतरिकरण करते हैं तो सेक फाइव एक्स बाक ए एक्स धरे नीते पर सेक ए एक्स सेक ए एक्स एर अंतरिकरण करते हैं तो सेक ए एक्सर अंतरिकरण की छो सेक एक्सर अंतरिकरण की छो एक मन कर चेषा करो सेक एक्सर अंतरिकरण छो सेक एक्स टेन एक्स और बल्लम कि जो कन्स्टेंटा थक कन्स्टेंटा बहरे बेर आसें कन्स्टेंट की ए ए बहरे बेर आसलो हे कि सेक ए एक्स टेन ए एक्स अपना मन है विषय बुझते पे ना कि सहज कथा जै थक ना क्या से बेर आसमी एखे ए दिए बुझल एर मान दुई तीन चार पाँच छय सत आठ जेको संख्या होते ये को प्रब्लेम नहीं आर जो टेन फाइव एक्सर डिफारेंसिएशन कर लखने मूल नियम में ये जो परीक्षा तो हमारे आसे जो टेन ए एक्सर डिफारेंसिएशन बेर करते हैं मूल नियम में आसबी एक ही प्रसेस है जेखने फाइव लिखे फाइवर जगह शुद्ध पार्थक्य नहीं क्लियर बेपार आशा करी हमें सबाई बुझते पेसि तरपे को प्रब्लेम को प्रब्लेम अवश्य तो हमारे कारण आप तो क्यों ही कमप्लीट मानुष ना जो प्रब्लेम है ए रखम को प्रब्लेम तुम्हार सामने चले आसते जो बुझते पर करते सल्व करते अवश्य हाँ जाना है कि भाव में जाना डिस्क्रिपन बक्से हमारे फेसबुक ग्रुप और पेजर लिंक दिए दीची सेखान अवश्य हमारे जोज करते पर अथवा भिडियो शेषे एक आईपी नम्बर पा से कल कर जानते पर सरसि आपके पे जा बेपार्ट तो सबा भलो थक डिफारेंसिएशन अंक मूल्यम शेष हलो एरपर हमें सूत्र डिसकाशन कर चले जाब प्रयोगे सबाई भलो थको धन्यवाद सबाई के